song for the broken hearted Amici sportivi del grande wrestling, Manuel Filoni vi dà il benvenuto all'episodio numero 319 targato WWE Civilization e siamo pronti per la Road to Royal Rumble qui da Trenton in New Jersey ragazzi per un'altra entusiasmante edizione del, del roster blu della WWF devo dire che veramente c'è tanta tanta roba specialmente dopo quello che è occorso in quella di Elimination Chamber quando Tyler Payne invece di vincere il titolo WWF ha pensato bene di aggredire i suoi stessi alleati ovvero gli alleati di Calvin Uz, e quindi di impedire a se stesso di diventare il nuovo campione questa è una cosa abbastanza strana e allora stasera nel nostro main event ci darà delle spiegazioni importanti tra le prima questa sera avremo anche il debutto in ring di Maddy Ice che affronterà la Dinis un debutto però un po' macchiato da quello che è successo nel suo approdo in federazione, nella federazione di Kansas City, proprio in quella di Elimination Chamber, quando è stata aggredita da un misterioso, appunto, eh, un misterioso individuo e dobbiamo capire di chi si tratta questa tipa che ce l'ha con Maddy Ice. Poi avremo in azione anche Mila, Mila contro Jess Lynch, un match importante per una Mila che non si è presentata a bordo ring durante il match tra eh, Alexandra e Aghisa, poi vinto da Aghisa che ha difeso il tiro con Fenton Maiden, non si è presentata e questo veramente ci cioè, farà porre delle domande, ci fa porre delle domande dei quesiti importanti Kuma contro, ovviamente non si è presentata lo sapevo perché, perché è stata diciamo che in questa storia della prescelta dei fratelli parteggio, dei fratelli parteggio che l'hanno convinta a dimenticarsi quasi di Alexandra poi avremo un'azione a Star Force Force contro i Six Dragon un match che potrebbe anche diciamo determinare i primi sfidanti già in realtà ci aspettavamo una, un possibile number of contendership in quella di Dream Chamber contro Series of Pokers invece così non è stato, mentre qui attenzione perché Franzo ingresso nel ring, sta facendo la sua apparizione Emily Cecco, il general manager di Civilization che eh, vorrà dirci qualcosa, probabilmente vorrà aprirci le strade, anzi la strada verso la Royal Rumble come sempre ci saranno due Royal Rumble, penso, penso che sia soltanto un inizio diciamo, pubblicitario, mettiamolo così, da parte di Cecco e poi in azione avremo anche Kuo Murakami contro Cassandra quindi una puntata molto a livello femminile questa disposizione è molto strana perché solitamente magari questi match femminili troviamo a Genesis oggi però c'è un cambiamento questo significa che comunque Genesis si è un po' civilizzata diciamo così civilizzata non si può sentire si è un po' civilizzata mettiamola così eh, però questo è anche il cambiamento il progresso no? l'evoluzione vedremo perché veramente c'è tanto di cui parlare eh, Insomma, quando si va verso la Royal Rumble, l'unico obiettivo per il lottatore è uno solo, appunto, è quello di vincere la resta reale per arrivare nel main event di Prestermania 45, in questo caso. È una Prestermania ricca di, di news, ricca di, eh, di sorprese, perché quest'anno più che mai, secondo me, di sorprese ne avremo a bizzeffe, veramente. 
ora però manca soltanto la parola di Emini Cecco che appunto ricordo, ripeto secondo me è qui per una questione pubblicitaria no? promozionale con l'intento di pubblicizzare quello che è il prossimo evento in per view sentiamo un po' le sue parole se la prende molto comoda ovviamente Emini Cecco sa che insomma, il general manager può fare un po' tutto quello che vuole anche se bisogna sempre stare attento a Calvin Luz che resta con quell'attuale presidente della federazione sentiamo un po' cosa, cosa avrà da dirci comunque sia Signore e signori, benvenuti a WWF Civilization, ma soprattutto benvenuti alla Road Royal Rumble. Una Royal Rumble, anzi, due Royal Rumble match che scriveranno la storia di questa compagnia, anzi, di questa disciplina. Beh, come previsto, ha fatto un intro promozionale. Il Royal Rumble match, tutto al femminile, con 20 agguerritissimi combattenti, che dimostreranno ancora una volta come la WWF sia la principale federazione a livello femminile, almeno, e ben 30 superstars che si contenderanno il main event di Wrestlemania 45. Eh sì, insomma, Royal Rumble maschile a 30 e Royal Rumble femminile a 20. Ma voglio un evento davvero speciale, non solo basato su questi due classici incontri. Ed è proprio per questo motivo che avremo altri incredibili match in quel del Royal Rumble. Infatti, se da un lato Pramel affronterà il dio della guerra John Cage, dall'altro Mr. Mind and in Fuelo se la vedrà con Michael Thunder, il nostro campione internazionale. Oh, mamma mia ragazzi, Beh, questi sono annunci clamorosi da parte di, di Cecco che annuncia quindi che è in fiume contro Michael Thunder, Michael Thunder che però si presenta subito interrompendo il discorso di Cecco e prama il contro John Cage, Beh, che è in fiume contro Thunder penso per il titolo di campione internazionale che eh, anche se poi devo dire la verità mi aspettavo magari più un Pramel o un Ferri che potesse competere per questa cintura visto che Pramel la schienano anche John Cage, eh, scusate la schienano anche... Eh, Slagon in quella di, di, di Elimination Chamber nel 3 contro 3 e, e Michael Thunder probabilmente non è molto d'accordo nonostante alla fine il suo team abbia perso in quella di Elimination Chamber ricordiamo la vittoria di Camp Fury dei Travel Chips ovvero al secolo Primal e Fer appunto ai danni, ai danni della Demon Light formata da John Cage e Slagon e proprio il campione internazionale in carica ovvero Michael Thunder eh sì, molto molto mh, particolare comunque sia questi annunci perché di solito si fanno gli annunci riguardo no, il titolo, il, i titoli e magari in questo caso che in fiore andrà per il titolo internazionale però un premio contro il giochegge alla Royal Rumble quando lo puoi fare benissimo a Civilization vuol dire che vuoi dare molta importanza a, a, al prossimo overview e questo vi fa anche presupporre che se un, se un match del genere non è stato messo a Civilization perché a Civilization in questa e nella prossima puntata Prima della Rumble avremo tanta carne a fuoco per questo motivo. Uh, ma questa sera basta vedere la card: abbiamo tre match di femminili, comunque molto importanti, specialmente quello di Kuma. Uh, le altre due sono più match, magari uno potrebbe definire di allenamento, però comunque è sempre importante vincere, specialmente in, in, uh, in prossimità, in direzione di, della Royal Rumble. Quindi magari è chiaro che. Ehm, il, il numero no, che uno prende per ottenere un posto nella Royal Rumble è casuale però magari qualcuno ci fa lo scherzetto e si prende il numero 30 magari vincendo una serie di match in, 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 consecutivi quindi vedremo un po' tanto però Michael Tandra ha qualcosa da dire amici e con lui è campione internazionale ormai da parecchio tempo da Extreme Rules se non sbaglio quando peraltro Wolf attaccò John Cage non è come strana la vita cos'è uno dei tuoi dipinti per versi cieco o per caso vuoi imbrattare i tuoi quadri capendo di non essere degno di tale nome? O meglio, di tale ruolo? Secondo te basta una misura vittoria 3 contro 3 per far sì che uno che ha una valgetta possa ambire al mio titolo internazionale? Beh, non ha tutti i torti, ecco perché che infilo poi non ha portato eh, nessuno schienamento ai danni di Michael Thunder. In primis cerca di moderare le parole, Michael. Poi sappi che sono io ad avere il coltello dalla parte del manico, in quanto JM. Se io annuncio un match, tu non devi fare altro che combatterlo. E non sarai mai più sparlare dei miei dipinti. Beh, diciamo che, insomma, se questo è un dipinto, da una parte può essere positivo per qualcuno, ma dall'altra può danneggiare qualcun altro, come al solito, no? Ehi, 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 fermi tutti! Quella me la marcia di Thunder, forse per una volta ragione. Che infiulo, Mr. Moin the Bank si presenta qui. A Civilization. Alla fine, cos'è che ho fatto? Non sono stato neanche io a portare lo schermamento vincente, perciò devo ammettere di non essermi guadagnato un tale shot. Sì, ben detto, Michael Thunder, per una volta la tua godardia ha avuto la meglio su tutto. 
Beh, Ken Fury lo sta mettendo praticamente di non vedere un match per il titolo, non ho ben, non ho ben capito. Cioè, una scelta un po' ridicola, sinceramente, no? È vero che è la vegetta, però. E poi non voglio affatto il tuo titolo, Michael. E lo dico con un massimo rispetto per una corona che rappresenta l'essenza di questa azienda. Ma che la Diva Light lo voglia o no, io avrò il mio match per il titolo WBF in quel di WrestleMania 45. Oh, beh, che fiulo che ribadisce questo concetto alla fine lui è Mr. Point Bank e ha deciso di svelare le carte di, mostrarsi le, di mostrare le carte a tutti ma c'è un Tolly che voglia di combattere perché devo dimostrare di essermelo meritato la differenza tra me e Michael è che tu, tu ti stai raggiando sugli allori pretendendo di non dover neanche combattere ed invece lo farai la Royal Rumble contro il sottoscritto Beh, Ken Fiulo, Ken Fiulo, eh, mi sembra veramente padrone di se stesso, artefice del proprio destino. Finalmente Ken Fiulo molto sicuro di sé. Hm, bel discorsetto Ken, ma con me non attacca. Prima arrivi dicendo che ho ragione e poi ti rimangi tutto. È questa la tua coerenza. Ma certo, Mr. Moy the Bank deve essere un opportunista. E gli opportunisti non sono coerenti con il loro pensiero. Beh, insomma... E perciò io non sarei coerente? Forse sei tu che non vuoi capire perché ho detto sì, hai ragione Michael a non dover difendere la corona. Ma non ho mai detto che hai ragione sul fatto di non voler combattere contro di me. Lo farai. Non ci sarà alcun titolo in palio, è vero. Solo il mio mondo è bank. Ma è scimunito questo? Cioè, Ken, che cosa stai facendo? Stai mettendo in palio un mondo bank che potresti benissimo non mettere in palio. Cioè, ma stiamo fuori? Se tu vinci, sì, sei il nuovo Mr. Mind and Bank. Se io vinco, qualcuno ti sfiderà al Brest 45 per il titolo di campione internazionale. Qualcuno chi? Cioè, che filo sta facendo i favori a altri? Cioè, ma va bene tutto, però mi sembra un po' esagerato. È vero che devi dimostrare il tuo valore, però qui stai mettendo in palio la valgetta. Questo è veramente troppo. Posso capire che vuoi fare un favore a qualcun altro, ma non mettere in palio la valgetta. Attenzione! C'è Promal! Wolfgang Pancho! Wolfgang Pancho da parte di Promal! Sul campione! Beh, questo è un chiaro avvertimento. È lui l'uomo che potrebbe andare a Wrestlemania contro, ovviamente, Michael Thunders. Nel caso che Anfiuro dovesse vincere, però. Perché se perde, poi so cavolo. Oh, c'è anche John Cage! C'è anche John Cage! E vediamo se Ferri è qui No perché mi, hanno, mi stanno dicendo che Ferri non è all'arena Quindi probabilmente Infatti nessuno si aspetta neanche l'apparizione di Bramal Fermo Cage Ti ho dato il match che volevi Ora cos'è che ti serve? Eh sì E quindi John Cage voleva Bramal Questa è la verità Il giudice della guerra Non smette di mietere vittime Che cosa più importante ha sete Sete del leoncino che crede di poterla far franca qui però si sta rivolgendo anche a Ken Fiulo John Cage vuole tutto e tutti mamma mia sento già la tua carne fresca sul mio palato sento già il tuo sangue le tue grida di dolore saranno la sola musica che riempirà questo palazzetto ci vediamo tra sette giorni oh John Cage dunque vuole affrontare nell'ultima puntata di Civilization nella prossima Pre Royal Rumble che infiule e poi Royal Rumble proprio Primal. Non preoccuparti, non preoccuparti. Se questo è il prezzo da pagare per raggiungere la cima dell'Everest, allora pagherò. Dunque, ufficiale, settimana prossima avremo Ken Fiulo contro John Cage. Un match è veramente interessante questo. Non c'è, ovviamente non c'è niente in palio, però insomma vedremo come ci arriverà lo stesso John Cage. Perché ah, in quella della Royal Rumble avremo Primal contro John Cage. Però devono stare molto attenti perché Insomma Al eh, Rumble avremo anche il Rumble match Penso che loro ne faranno anche parte eh. Quindi devono stare attenti a non esaurire tutte le loro energie Mentre di energie ne ha tante Gomo Ragami che In quella di Elimination Chamber Nell'Elimination Chamber match Ha peraltro se non sbaglio portato allo schienamento Alla eliminazione comunque di Akira Matsumoto eh, Ed è molto strano Visto che comunque le due sembravano tornate amiche Eccolo qui Gomo Ragami che ha un match Contro Cassandra Devo dire che è un match importante, non c'è il titolo in palio ov ovviamente, però è un match dove se Kuma vince eh, sicuramente il futuro avrà un match per il titolo che, insomma, 9 volte su 10 si schiena il campione, è così <ride> poi è chiaro che potrebbe mettersi in mezzo qualcos'altro qualcun altro, però mh, devo dire che insomma, per Kuma questa è una grandissima chance, soprattutto di rifarsi dopo uh, Amy Schoenchamber 
è vero non è una lottatrice, una lottatrice da cui ci possiamo aspettare 10 vittorie su 10 match ma per un semplice fatto anche fisico no? però è una lottatrice molto spettacolare il talento non le manca questo è poco ma sicuro è l'ex si può dire essere mascita diciamo mh, quando siamo usciti certo sarebbe stato un altro tipo di incontro qua Cassandra ha un grande vantaggio però secondo me anche di, eh, di momento perché è vero che come è tornata ha lottato anche bene nella chamber però c'è anche da dire una cosa che Cassandra ha demolito gran parte delle componenti della, di, appunto, della chamber stessa tra cui la stessa Kumo Ragami quindi oggi Kumo avrà solamente rifarsi mentre eh, sta per risuonare la tensione di Cassandra Isolation degli Alter Bridge ragazzi Attenzione, eh, in realtà del, della resolution, infatti lei comunque ne fa parte, anche se, anche se, insomma, quello che è successo in quella di Emotion Chamber potrebbe farci storcere un po' il naso al riguardo, perché comunque, se vi ricordate bene, Cassandra ha portato l'eliminazione di, ehm, di Rebecca Storm, di quel collega dovrebbe essere la leader, senza titolo però, quindi è strano anche dirlo, no? una leader senza titolo, Cassandra che però è stata, eh, diciamo, ehm, favorita da Rebecca Storm nel vincere quel titolo, insieme a Penelope quindi è una situazione abbastanza strana, è come se Cassandra però adesso eh, o meglio, è come se Rebecca Storm si fosse, si, si fosse fatta schinare eh, anche se non credo, ripeto, che questo sia reale sinceramente eh, c'è qualcosa sotto che non va e conoscendo Rebecca Storm mm, devi stare molto attento Cassandra, molto attenta Cassandra, assolutamente tutto pronto per il primo match della serata Insomma ne avremo Se non sbaglio ne avremo 4 sì 3 femminili eh quindi Però avremo ovviamente un minimetto totalmente alla maschile Perché Tyler Pen dovrà darci delle Delucidazioni riguardo a quello che è successo in passato Qui tenta subito La carta è aristosa con Murakami Chiaramente non c'è storia da questo punto di vista Sandra è il doppio di Guma Lo, vedete, lo potete vedere Qui però sbaglia veramente le diagonali non sono il pezzo forte, il punto forte di Cassandra, anche se qui Kuma pretende un po' troppo, viene scaraventata al suolo come se fosse uno zerbino. Insomma, deve stare attenta a Kuma, è vero che andare a paletto il suo pane quotidiano, però, però, insomma, di fronte è una che se ti prende al volo, come abbiamo visto con la povera Genostan, che peraltro è stata però anche gabbata, no, in quel caso dalla gabbata dall'interferenza, dall diciamo così, di Nikita e Flora. Tanto uno! Due E niente da fare Solo contro i due Sì peraltro Flora Nikita Le Petrovas Gin eh, Il genere del Petrova Praticamente Che eh, Sono diventate Nuove campionesse di coppia Grazie all'interferenza Di Pizzo di Loro Danni di Angry Sharon Della figlia Praticamente Che era a bordo ring A sostenere le Borgers Le Borgers Sono distratte Chiaramente Flora Se non parlo di Flora Ha portato poi Uno schermamento repentino Nei danni di Samantha Orton Portando quindi Alla vittoria E eh, ai nuovi titoli di coppia Nuovi campioni di coppia eh, o meglio campionesse di coppia della WF ovvero le Petrovas Ginna una situazione anche quella femminile molto molto veramente interessante ci sono davvero tantissimi spunti eh, veramente una situazione forse posso eh, definirlo se qui il mio collega ovviamente non c'è oggi il mio collega Davide Montebello e non c'è neanche Daniele chiaramente che con qui eh, faccio il tribunista della TNF però comunque sia um, Voglio dire, potrebbe essere anche il momento migliore della divisione femminile a livello storico. Eh, non voglio esagerare perché forse Cassandra è ancora una campionessa che deve, no? E dall'altra parte abbiamo una, una Agata Mentor che magari non è la campionessa più attraente a livello di, no? di personalità, o con, non tanto personalità, scusate, a livello di attrazione proprio così esterica, mettiamo da questo punto di vista. Eh, non è chiaramente una Lace Walker, non è Rebecca Storm a questo punto di vista, però... Insomma ci sono veramente tantissime situazioni interessanti Cinque bombo da parte di Cassandra Che non procede allo schienamento Ma dimostra di essere veramente un'autentica forza della natura Aeroship qui E poi ancora uh. Eh per Kuma si sta mettendo molto male Si sta mettendo molto male la situation Ancora Aeroship E poi no condizione che qui sembra vincere Kuma per un attimo E poi infatti double foot stomp della nipponica però insomma lì c'è una corrazza Cassandra secondo me è anche un po' illegale eh, quella quel giubbottino protettivo diciamo così quella armatura mettiamola così da parte di Cassandra mi sembra abbastanza illecita in match così Kuma ci prova il plato splash non ci credo non ci credo scrivetto uno due e tre no Cassandra in un modo o nell'altro resiste e resta in partita 
Beh, soltanto una come Cassandra avrebbe potuto evitare una fine del genere, eh. Incredibile Kuma, che performance la sua, veramente eccellente. Qui ci riprova dal paletto. Qui va di nuovo dal paletto, stavolta Fairbo Smash. Fa più sul sicuro, ma sempre lì sulla schiena. Un bersaglio, ha un bersaglio incredibile sulla schiena Cassandra che reagisce comunque grazie alla sua possenza fisica chiaramente sente meno dolore rispetto a una Kuma e poi Dospiro al volo e qui game over ragazzi 1 2 e 3 no Kuma resiste anche lei si salva in qualche modo mamma mia ragazzi grande match grande match di apertura qua tra Kuma e Cassandra con Cassandra che però eh, fa di Kuma un sol boccone la spiaccicata veramente tentativo qui di Cassandra Bond la sua ex Aida Bombo ma guardate qui la forza di Kuma no vabbè non ci credo ha sollevato se no 100 kg non ci voglio credere e per una come Kuma è tanta roba no di nuovo fra poco slam eh, ma allora ditelo che la <ride> diciamo l'essenza di essere uscita è rimasta l'anima di essa è quella e poi addirittura uh, questa è una ginocchiata che noi conosciamo con il nome di Sennes di peraltro Media Ice che vedremo dopo quindi potremo anche rivederla questa tecnica che fa qui Kuma? la mette lì sull'altura la terza corda la terza corda che si inventa qui Kuma oh un calcino sul timpano peraltro quello sì che ti fa perdere l'equilibrio Kuma Moragami va sulla seconda corda che si inventa un springboard vediamo Moonsault sì bello bellissimo Moonsault poi si è in movimento da parte di Kuma Moragami che fa lo schienamento 1 2 e 3 no per un ciuffo d'erba si salva grandissima performance di Kuma grandissima per forza di Kuma anche Cassandra non è da meno anche se questo, in questo frangente dell'incontro sta subendo qui addirittura la Dragon Screw da parte di, di Kuma Moragami e poi ancora mi fa impattare sul ginocchio bravissima Kuma eh? sta lottando veramente egregiamente quest'oggi ma anche Cassandra sta facendo il possibile solo che poi quando troviamo una Kuma a questo stato è veramente difficile che va qui spada spada lì no vabbè non ci credo non ci credo uno due tre no pazzesco pazzesco incredibile incredibile attenzione no Akira no ti pareva che qualcuno non doveva interferire e rovinare questo bellissimo incontro che aveva ancora molto da dire e qui Akira Matsumoto se la sta prendendo evidentemente con Kuo Murakami in funzione anche di quello che è successo non solo nel loro passato ma anche nel Mission Chamber quando Kuma probabilmente ha portato l'eliminazione della Matsumoto Spear qui, qui anzi la gorra se preferite la parte di Cassandra che però anche lei si perde un bicchiere d'acqua andando a prendersi con Akira qui gravissimo errore della campionessa gravissimo errore della campionessa cioè, veramente attenzione perché Guma si sta rialzando e Cassandra non l'ha notato non l'ha vista no, questo potrebbe essere una, un autogol pazzesco una raghiri pazzesco e infatti backslide backslide no vabbè uno due tre no vabbè vabbè ragazzi non ci credo non ci voglio credere qui insomma Guma raga mi vince ma il match l'ha perso Cassandra cioè c'era questa interferenza e questa distrazione operata da Ghira Matsumoto ai danni di Kuma e invece Cassandra si perde in un bicchiere d'acqua da una campionessa come lei distruttiva nella chamber non ci possiamo aspettare questo questo è un grave autogol di Cassandra che dimostra ancora dei limiti a questo punto di vista mentali cioè non puoi, far, non puoi perdere un match in questo modo specialmente se sei una campionessa infatti Cassandra non si dà pace Tronde sale per perso un match che aveva vinto praticamente dopo la gore, dopo la spear cioè veramente no vabbè veramente brutta una brutta situazione per Cassandra che ha dimostrato tutto nella chamber ma oggi insomma si va un po' a perdere attenzione c'è Kira c'è Kira e te pareva è proprio Reguma qui un po' disattenta forse un po' no non si aspettava neanche lei una vittoria così su Cassandra sono campionessa ma Akira gli dice no non ci avrà nessun match non è sulla tale shot perché ci sono anche io, ancora io nei paraggi e attenzione addirittura la lancia sul ring dove c'è Cassandra e Akira se la ride su Ghigna su Ghigna non ci credo e ora sì che Cassandra potrà mettere a segno la sua bomba la sua versione della Ida bomba mamma mia che botta ragazzi 
e questo però devo dire la verità Cassandra ok si è preso il contentino però per una campionessa non può finire così il match anche perché Kuma l'ha schienata quindi nel bene o nel male potrebbe anche chiedere in futuro un match per il titolo assolutamente assolutamente e sarà stupida Cassandra mentre Cassandra se ne va Kira penso è che raggiungerà il suo ring <ride> la povera Kuma che si sta lentamente rialzando e ci sarà infatti come la previsione la Kira Lock allora è tutto facile per la Matsumoto è tutto facile per la, la regina del rock giapponese Akira Matsumoto la greatest of all time eh, d'altronde lei può fare tutto quello che vuole probabilmente la, la più grande superstar al momento in WF insieme a poche altre eh, parliamoci chiaro Akira Matsumoto veramente è una di quelle che quando ce l'hai attorno devi stare, sempre stare avere 100 occhi non due 100 occhi perché è vero Akira magari dopo ha portato la vittoria di Guma involontariamente ma intanto ora si sta prendendo un grande vantaggio e sicuramente con Akira lì nelle vicinanze Kuma non potrà ambire a notare lo shot assolutamente poi conoscendo la dirigenza vabbè qui continua Akira veramente senza pietà è un po' come nel passato quando l'aveva infortunata solo che forse l'altra volta in passato ha eseguito anche più tecniche e stavolta mi sembra un po' più decisa diciamo così un po' più decisa a non farle del male in, in quel caso, eh, insomma, a non infortunarla. Eh, insomma, più che tanto, eh. Continua la pressione, continua la pressione finalmente, la lascia. Però, insomma, il, dan, il dado è tratto. A Gira Matsumoto c'è ancora morte con Kuma Murakami. Anche perché ha preso la vinse proprio Kuma. Poi ci fu un infortunio, tornò alla, alla chamber quando pensavamo che Kuma avrebbe aiutato Akira, invece no. Oh, è davvero un grande peccato che le cose tra di noi non finiscono mai bene anzi preciso le cose per te non finiscono mai bene sai c'è una cosa che molti mi criticano il mio essere imbrogliona ma sappiate che stavolta non sono io quella che vuole fregarvi eh, in che senso? come direbbe il mio amico Davide in che senso? in che senso? La sola ragione per la quale Kuma Murakami è ancora qui è perché io l'ho voluta. E sapete qual era l'unico modo affinché Kuma potesse partecipare alla Chamber? Essere dalla mia parte. Senza di me, Kuma Murakami non solo non sarebbe qui, ma non avrebbe neanche partecipato al match più importante della sua carriera. Wow, queste sono affermazioni importanti. Cioè, è stata chi a volerla. E il solo modo per poter partecipare alla Chamber per Kuma era quello di essere da parte di Akira. Se Kuma fosse stata sincera e leale nei confronti dei suoi tifosi, avrebbe di certo rifiutato. Ed invece, pur di apparire, ha fatto sembrare la sua azione un'azione benevola nei miei confronti. Oh, che bello! Kuma ed Akira tornano a combattere assieme, oh ma certo! Sarebbe stato molto bello! Mm. Insomma, Akira sta mostrando le carte ed è per questo che vi avverto non fidatevi di una vipera perché sotto la sua candida anima innocente si cela una persona che di buono non ha proprio niente questa è la vostra Kuma Murakami beh che dire ragazzi queste sono parole di fuoco e di odio di astro nei confronti di Kuma da parte di Akira Matsumoto la rivalità tra le due è soltanto iniziata pazzesco veramente pazzesco quello che sta venendo fuori dalla scorsa Prestelmenia da dopo per Stermania e non c'è il chamber che questa è una fata che mi ricorda un po' quella di Ace Warrior e Grand Thunder veramente a lungo termine qui Kuma Maragami è messa malissimo si sta contorcendo al suolo e beh ragazzi che dire con queste immagini noi ci fermiamo un attimo tra poco sarà il turno della Stable Force contro i Six Dragon e stare con noi amici
Siamo pronti per il secondo match della serata dopo quello che è successo, quello di, di clamoroso è successo nel un po' di istanti fa tra Kuma e, e Akira, non tanto tra Kuma e Cassandra, certo Kuma ha battuto Cassandra ma quello che le rivelazioni di Akira, poi dobbiamo prenderle per vere chiaramente, poi vedremo un po' se saranno così effettivamente Certo non è finita Passiamo al secondo match Come dicevo Tra la Stable Force Che parte subito alla grande Attenzione 1-2 2 uh, e mezzo La parte di Bigrafa E appunto Bigrafa e Graziano Contro i Six Dragon Formati ovviamente Da Antox Revolver e Six e Forse le due squadre Già sono fronte al passato Con la vittoria della Stable Force Questo è per lo più Un allenamento Ora mi domando Quando andranno per le due coppie Perché Ok Stiamo facendo il giro giro tondo Casca il mondo eh, Casca la terra Tutti giù per terra Però A un certo punto Ti domandi Ok Stable Force Ok, abbiamo una campione coppia, quindi magari la Truth potrebbe volere un rematch, chiaramente. Siamo tutti d'accordo su questo. Ma quando avranno il loro tanto agognato titolo, eh, match per i titoli di coppia? Perché è questo poi il, il vero nocciolo della questione. E se vincono anche questo match, non è che, insomma, ok, Real Truth, ok, eh, Brothers in Arms, siamo tutti d'accordo. Mancano loro da affrontare. Però, insomma, eh, appunto la domanda quando i tiro di coppia? <ride> quando il match di coppia? Tanto qui è entrato anche Refar, però non si è preso il tag. Questo chiaramente favorisce l'iniziativa di Six, che riprende in mano la situazione. E alla meglio questo Atomic Drop, e poi. O oh, Manhattan Drop, se, se preferite, e poi questo Extreme Black Drop. Beh, Six sicuramente è un lottatore. Ehm, Esperto, un lottatore che sa quello che fa però nella sua carriera non è mai riuscito ad, ave, ad andare oltre i suoi limiti e questo è stato il suo grande eh, difetto se vogliamo comunque la sua incapacità di, no, di, di, di poter fare qualcosa in più e soltanto quelli che hanno talento quelli che hanno talento possono ambire a questo chiaramente e il talento Graziano ce l'ha l'ha dimostrato in queste occasioni l'ha dimostrato insieme a Bigraffa chiaramente loro sono un tech team ma quindi andare in singolo non è la loro priorità questo non vuol dire che un tech team se dovesse un giorno sciogliersi non, potre, non, non possa andare in, in singolo chiaramente di certo quando ti abitui a certi standard di coppia poi è difficile poi tornare eh, no, a vincere match e lo stesso potremmo vedere con a vincere match in singolo non è, non è ovviamente eh, detto specialmente se è un tech team che eh, eh, ha fatto la storia per tanto tempo rimani a fare la storia ma come appunto quelli della Staple Force Diversamente possiamo dire Antox Reforce secondo me in singola attenzione è migliore di Bigraf e Graziano Ma anche perché ha una storia molto più lunga Essere un campione del mondo Quindi sicuramente da questo punto di vista può averla meglio uh, Però Bigraf e Graziano oggi così come Refor lottano in coppia Quindi vediamo, vediamo sicuramente Magari Bigraf e Graziano potrebbero avere la meglio in singolo su Six Su Refor è un po' più di difficile perché Ripeto, <ride> essere un campione del mondo quindi in singolo quindi è lo stesso discorso possiamo dire un po' per Alice Walker però appunto Alice Walker è un po' come Refor perché Refor e Alice Walker sono stati campioni del mondo e quindi c'è comunque una differenza magari quello che nasce come tech team poi quando diventa singolo fa un po' più fatica ecco tanto qui 1 2 niente da fare c'è cioè Big Graffa che salva tutto zig zag da parte di Antox Refor e poi colpisce Big Graffa con questo calcione è una buonissima performance comunque di Refor del Six Dragon eh. Refor che va da paletto Frog Splash addirittura C'è lo schieramento 1, 2, 3 Oh si salva Refor peraltro si stava quasi arrotolando Sul direttore di gara Graziano in qualche modo tenta di ribaltare il fronte Con questa ginocchiata difensiva Poi lo va a prendere Oh! Bello questo spinning kick a parte del membro della Stable Force, proprio Graffa è stato colpito proprio alla noce del capocollo. Come potrebbe il mio amico Davide. E qui attenzione, che succede? Oh, c'è la sua Spirit Bomb! Uno, due, tre! No, eh, ma Refor è abituato a questi colpi, ne ha subiti moltissimi durante l'arco della sua carriera, quindi ne è abituato. Però Graziano qui, forse per prendere le misure, invece ci ripensa. Forse stava controllando le condizioni di Graffa all'esterno. Eh. Forse perché la Stable Force oggi mi sembra veramente... In in difficoltà probabilmente lottare anche insomma ho notato pochi giorni fa in Mission Chamber un match comunque dispendioso magari ecco non tra i più dispendiosi ma sicuramente dispendioso eh, diciamo eh, questo potrebbe favorire il Six Dragon che si inventano qui Cardbuster e poi eh, un calcione mamma mia Six senza pietà in questo <ride> questo calcione dritto sul grugno del suo avversario 
E poi Fiolevo Smash Eh ma qui Six commette un grave errore Sì Che okay, esperienza Qui esperienza non ha dimostrato La grazia non approfitta Con questo uh, Crossbody La va a mettere giù E poi tocca a Big Raffa Tocca a Big Raffa oh, Addirittura una sorta di Claymore La sua Big Raffa mostra tutta la sua freschezza Ledica E poi Che si inventa Gelocchiata dritta su Grugno Stavolta È su Six E non è da parte di Six Ari Shippa poi vediamo se rientra Graziano E eh no bravo Six a vedere il tutto Numero 6 che era meglio E poi che fa qui Six Cosa fa Six Springboard Drop Kick Esecuzione perfetta È un bel match oggi È veramente un bel match Tech team tra queste due squadre E poi ancora ancora Sì Drop Kick Eseguito perfettamente Six Ora devi tentare il tutto per tutto Vai con la sua Anton Vai con la sua Anton No Eh peccato Purtroppo è una mossa molto rischiosa, però la doveva tentare perché Big Graffa mi sembrava eh, messo lì proprio per essere abbattuto. Invece viene abbattuto Six con la Mass Destruction. C'è lo schieramento. Uno, due, e tre, no, invece no. A differenza di quello che è successo nel Mission Chamber, Six, a differenza, se non sbaglio, sì, di Apocalypse resiste. Probabilmente Six ha subito anche un po' di meno di Apocalypse. Però qui Big Graffa fa sul serio. <ride> è vero che quella peraltro è una mossa che... In passato utilizzava anche Six Quindi magari parzialmente era anche eh, Diciamo eh, Assorbita no? quella tecnica Infatti mi sembra messo comunque abbastanza bene Six a vedere il tag nonostante sia un po' sanguinante Entra Refro Questo è il momento forse più importante del match Con Refro che si la Six Su Graziano E poi attenzione perché È tutto pronto per la Dragon Shot è tutto prontissimo per la Dragon Shot a segno su Graziano prima sconfitta per la Stable Force 1, 2 e no c'è Big Raffa e qui Six non ha fatto i compiti a casa però eh. non ha fatto solamente i compiti a casa ha permesso a Big Raffa di interferire qui non so se Graziano si sarebbe rialzato eh. perché insomma attenzione qui Graziano si inventa uh, German Supex no una potenza inaudita da parte di Graziano che potrebbe ora essere il Terminator della Stable Force vediamo, vediamo, eh, ma Refer se l'aspettava grande difesa del dragone del sesto dragone che va no, cosa fa qui Refer? uno, due e tre, no oh, mamma mia ragazzi che incontro tra questi due Refer va dal paletto ma non si accorge che no, che errore di Entox qui, pensavo di poterlo raggiungere invece niente da fare che grave errore, allora ginocchiata anche su Antox Refero, Big Raffa non fa, non fa sconti, però qui non c'è più il suo amico, collisione qui, sbaglia tutto, vediamo, Refero ne approfitta per dare il tag, sì, del tag a Six, e Big Raffa si è scontrato con l'arbitro, e qui vediamo Six va a uno stile vissoso, sbaglia completamente a mettere la sua risa, così frontalmente Big Raffa può averla meglio, ed ha effettivamente la meglio, oh, un colpo da capo di Big Raffa, che ora va a chiudere il match, Forse di nuovo Mass Destruction, sì, e stavolta quella definitiva. Mamma mia, che legnata, grande Big Graff, eh. Uno, due e tre. Mantengono la loro streak di imbattibilità. Quelli della Stable Force, ma che fatica oggi, eh. Che grande fatica. Peraltro, devo dire, complimenti a entrambi, chiaramente. Big Graff ha fatto il Terminator, però Graziano ha fatto anche il suo, eh. Dobbiamo dire la verità. Forse oggi... Leggermente meglio Big Graffa Ma è chiaro che dipende poi dalle situazioni Nei tech team match eh? <ride> Dipende dalle situazioni Sono entrambi poi fondamentali Perché se avesse fatto bene solo Big Graffa E l'altro no Avrebbero perso il match Quindi complimenti comunque sia entrambi eh, Quelli della Stable Force eh, Oggi è stato Big Graffa Poi a portare lo schienamento vincente Un po' come è stato il successo in realtà nel Chamber, Però anche Mario e Graziano Perché è vero Se Graziano magari non porta Sempre gli schienamenti vincenti Però durante il match fa sempre se non è la parte addirittura del Terminator Proprio di, quella che, di quello che Devasta maggiormente i suoi avversari E poi Big Graffa ne approfitta con la Master Destruction Quindi complimenti entrambi, veramente complimenti Alla Stable of Force Oh Attenzione Lights out Le luci se ne vanno che sta succedendo Oh mio Dio, un tavolo infuocato Il pubblico no, non ci credo certo mi è impazzito mi è impazzito si sì, verso una powerbomb sul tavolo infuocato e c'è il capocalypse no la storia tra le due squadre non è affatto finita qui però si va oltre e si va oltre madonna che shock slam sul tavolo infuocato i due della stable force sono stati ridotti veramente a due rosticini incredibile 
tra l'altro perde anche Samu di Graziano probabilmente è caduto malissimo mamma mia qui anche dei brutti infortuni per i due della stabola forza no no poi sfermati sulla ferita no vabbè no addirittura addirittura e attenzione perché Graziano sta sputando sangue attenzione attenzione mamma mia ridotti malissimo mai visto così quelli della stabola forza Porca miseria, no! Sui gradini in acciaio! E si verso... No, dritto! Mamma mia, uno splash sull'addome e questo ti fa vedere un'emorragia gastrointestinale pazzesca! E ancora... No! Spambasta sul ferretto là! No, vabbè, ragazzi! No! Qua si sta andando oltre! Infatti sono svenuti! La stavola forza... No! È matto! È matto! Che aggressione spietata da parte di Sierra Sapocris! E qui la stava forza penso che in una settimana non si rimette, anzi, se non ci si vorranno qualche 2, 3, 4 settimane finché possono rimettersi. Sarà di fatto che Serza Boris non hanno concluso, anzi, <ride> hanno solo iniziato con quelli della stava forza. E qui c'è da chiamare i paramedici, eh. Attenzione. Noi ragazzi ci fermiamo un attimo dopo queste sultanze ridicole, secondo me. Però ci fermiamo un attimo perché avremo il match tra Mila e Jess Lynch. Restare con noi.
Mila contro Jess Lynch è il nostro prossimo incontro, eccolo qui, certo sulla carta Mila <ride> ha tanto di più da dare rispetto a Jess Lynch che si è un po' persa, però sicuramente per Mila potrebbe essere un buon confronto anche perché Jess Lynch è un'ottima lottatrice dal punto di vista tecnico, forse non ha molte caratteristiche e molte abilità, però dal punto di vista tecnico mi sembra una lottatrice molto preparata, anche se qui Mila... Eh, Mila deve un po' rispondere secondo me a livello mentale perché con questa storia della prescelta dei fratelli Vatteggio si sta allontanando direi fin troppo da quella che è l'amicizia con Alexandra e questo non è una buona cosa perché sappiamo quanto le amicizie quelle vere e quella con Alexandra secondo me mi sembra molto vera possano fare la differenza nella carriera di un lottatore o di una lottatrice quindi direi che eh, insomma è meglio avere un'amica che non averla a questo punto di vista poi cioè, forse il mio collega non sarebbe molto d'accordo però eh, secondo me l'amicizia con Alexandra l'amicizia di Alexandra nei confronti di Mila mi sembra ideale specialmente dopo quello che è successo in passato no? magari Alexandra lo ha messo, è stata proprio buttata fuori dalla WF a causa di Mila, ma Alexandra ha capito gli errori, ha capito che per essere una VIP, per essere una star, devi avere il supporto del pubblico, altrimenti non sei nulla. Cioè, soltanto le due, le due idee, le due credenze, ma alla fine <ride> non è nulla in confronto a quello che i fanti possono dare. E invece Mila adesso sta pensando più a una cosa totalmente personale che ad aiutare la sua compagna, che invece Alexandra, la sua amica, no, così la sua amica sembra essere la sua amica da aiutare in passato eh, molte volte a difendere anche il tiro Fenton Maiden cosa che invece Mia non ha fatto con la, la stessa eh, Alexandra qui intanto Jesslin si adottano molto bene ma Mia risponde la grande in questa Jess Romatic 1, 2 e non c'è il 3 si salva soltanto il 2 ma sicuramente eh, Jesson sarebbe orgoglioso di questa prova di, di Mila Tra Mila esegue molte tecniche differenti lei è una atleta molto veloce e anche questa è un'ora di, di Giada chiaramente eh, noi insomma chiaramente personalmente ci manca da questo punto di vista e veramente lo dico non fuori dagli schemi del dressing ovviamente andiamo comunque al match purtroppo la vita ci dona anche questi brutti, brutti ricordi ci dono questi brutti avvenimenti qui intanto andiamo torniamo al match perché oh attenzione attenzione 1 2 e non ho niente a fare Jess Lynch Sì, mi stavo un attimo perdendo è chiaro che poi quando su, su, cioè, contro le cose di resto incontro le cose della vita reale eh, e questo ci spiazza un momento anche quando dobbiamo fare la telecronica e pensiamo de a, abbiamo dei ricordi passati ci fa molto dispiacere ragazzi non, non sto dicendo cose di resto in queste sono cose veramente reali successe e non c'è più Giada eh, quindi non sto affatto ricordando per una cosa di resto per una cosa appunto è una persona magnifica da questo punto di vista è una persona magnifica che personalmente un, ho avuto a che fare personalmente tanta attenzione uno due e non è altra parte e quindi insomma il ricordo è sicuramente molto molto positivo qui intanto però torniamo al match che è meglio torniamo al match perché Jess Lynch si sta dimostrando di non essere da meno di Mila eh. questa è solamente una buona prova però qui eh, vabbè qui la <ride> la prova la prova ragazzi che Mila è una grande lottatrice e lo sta dimostrando avevamo dei dubbi all'inizio perché una ragazza no, no, ha il talento così però poi magari il talento lo devi anche saper gestire e attenzione però Mila qui e qui è finita Shining Wizard 1, 2 e... e invece no Jess Lynch qui cosa fa? Jess Lynch cosa fa? si salva si salva ragazzi devo dire la verità devo dire la verità Mila comunque sia è sempre Mila eh. nonostante possa avere grilli nel cervello possa avere altri, altri pensieri ehm, però è sempre lei è sempre lei però attenzione bello questo suplex da parte di questo suplex da parte di Jess Lynch no, grande difesa grande difesa da parte di Mila che poi la va a prendere poi il fast buster o X Factor fate un po' voi c'è lo schienamento 1, 2 e 3, no, si salva ancora shoulder up da parte di, di Jess Lynch, bel match anche questo dove dire stasera abbiamo dei match molto adrenalinici molto energetici, energici pure oltre energetici qui però, oh side kick ragazzi shuffle side kick, e poi ancora leg drop, qui il match va in game eh. che mira deve soltanto provvedere alla vittoria però inizia a colpire in maniera anche molto brutta perché questi sono dei colpi illegali ancora quando potrebbe procedere alla vittoria invece continua a marturiare gli arti superiori ancora vai drop ancora non ci credo e continua no ma fermati ma perché sta facendo così Mila? 
Cioè ha degli atteggiamenti spocchiosissimi Ma questa magari è Jessica Prince Non è tanto umilità Cioè dai Mi viene in mente Jessica Prince Perché è chiaro che Commentando anche la DNF E allora dice no, che me ne prima mente no, Quando pensa a cose del genere Mira però qui va a chiudere il match Secondo me Splash Mamma mia la sta Distruggendo La sta vittimizzando Just Lynch è rimasto ben poco eh Tenta adesso una minima reazione Just Lynch Attenzione Che si inventa Cosa si inventa Manendo Slam Manendo Slam No vabbè non ci credo Uno Due Tre No Sarebbe stata una vittoria Pazzesca di Just Lynch Ma qui Se l'è cercata Qui Mila se l'è cercata Just Lynch oh, la va a spratellare al suolo Con un po' di splash Poi la rialza E qui Just Lynch deve essere bravo a chiudere il match Tentativa di disarmer Eh ma troppo È troppo complicata Su una come Mila che è sguscievole come non mai eh, E qui infatti si libera Mila E infatti c'è la sua goodness Tutti, tutti a casa C'è lo schienamento Uno, due e tre Mila trionfa ancora una Mila pronta anche secondo me per la Royal Rumble Così come chiaramente altre superstar Non ho citato prima Kuma Ma Kuma Maragami si non va contro Alexandra eh, Così contro Alexandra Contro Cassandra Chiaramente eh, potrebbe essere una delle probabili vincitrici Kuma Maragami Ma anche la stessa Rhys Walker Che viene dalla vittoria Contro Karen Cardiff nel last one stand match della, del match chamber Quindi ma abbiamo anche Akira Matsumoto Cioè abbiamo tantissimi Lottati di G che potrebbero vincere la Rumble femminile Tanta carne al fuoco anche da questo punto di vista ragazzi eh. Vedremo una Rare Rumble secondo me pazzesca Cioè Stinci comunque ci ha mostrato Il suo arsenale Ha provato, gli è mancata la disarmer fondamentalmente Non possiamo neanche mh, Sostenere che non abbia lottato bene Anzi, se non ha lottato molto bene Poi dall'altra parte <ride> c'è Mira che voleva soltanto vincere e ora può tornare a pensare a questa storia della prescelta Ma sinceramente non so dove possa portare Anche perché non sappiamo cosa si sono detti lei e i fratelli Patteggio Quindi vedremo un po' cosa succederà Di certo dovrà anche darci delle spiegazioni Però perché ok eh, abbiamo capito perché Il motivo della sua assenza no, nel, match contro Alex, nel match di Alexandra contro Aghisa però, però non credo che basti questo Perché Alexandra, Alexandra si presenta Ma io un po', da, un po me l'aspettavo Perché conoscendo un po' Alexandra Che ok Può fingere qualche volta di darle la vinta a Mila Poi però Insomma arriva il momento in cui devi dimostrare di essere amica mia Ora basta Farsi prendere per i fondelli Ora basta Ok Il passato ha dimostrato come Alexandra Ci cioè, ha mostrato Non ha dimostrato Ha mostrato un'Alexandra arrogante Tutto quello che vogliamo Però poi da quando è tornata Mi sembra veramente una degna amica E degna del termine amicizia appunto Mentre dall'altra parte è una Mila che ha approfittato di questa amicizia Ma che secondo me non l'ha poi concretizzata veramente Cioè un conto è dire sul suo amico e poi al momento della, del bisogno non ci sei Cioè dai, che amicizia è? E infatti Alexandra credo che questo l'abbia capito Comunque vuole capire il perché Cioè se effettivamente Mila è un'amica Non so perché sei qui ma se vuoi delle risposte sappi che non le avrai e eh vabbè Mila che è questo atteggiamento mamma mia cioè veramente ah. cioè che te che cioè manca parlato ho capito che stai pensando ai cavoli tuoi c'è la Royal Rumble magari stai pensando anche a Royal Rumble non so cosa stai pensando però beh perché non me le merito mi avevi promesso davvero mica quale sostegno di essere che saresti strabotto ring durante il mio match con l'altra ghisa eh, Alessandra è abbastanza incavolata eh. D'altronde eh, alla fin fine Alla fin fine ha ragione Alla fin fine Alessandra ha ragione Cioè dobbiamo dire Alessandra ha ragione Mila deve essere presente Cioè non è che è una questione di morte Di vita e morte quello che ha fatto eh. Mi dispiace Alessandra Ma questa conversazione finisce qui Cioè non vuole dare le spiegazioni Ok le spiegazioni più o meno le sappiamo C'è cioè, questa storia della prescelta Ma però qualcosa può dire Scusami Colpa mia Avrei dovuto esserci Mi dispiace Questa volta farò meglio Cioè qualche Insomma scusa Ma invece non, Questa conversazione finisce qui Ma Sei seria? Mila! Alexander è rimasta un po' di sasso Cioè D'altronde cioè, Ti aspetti da Quella che consideri Tua migliore amica Un certo comportamento Invece non ti rendi neanche di spiegazioni 
cioè, come dar torto Alessandra stavolta, eh? Cioè, stavolta non me ne vogliono i fan di Mila, però si sta comportando quest'ultimo si sta comportando molto male qui se ne va senza dare spiegazioni che comunque Alexandra mer meriterebbe, magari l'abbiamo capito un po', però un po' di scuse, un po' di giustificazione, un po' qualcosa, no? Un sostegno morale per la sconfitta contro la Chiesa. No, se ne sbatte che Alexandra abbia perso contro la Chiesa Rose. Cioè, se ne sbatte, se ne sbatte. No, ma veramente sono. Non rimasto abbastanza deluso da questo comportamento di Mina. Ok, sul ring ci sa fare, ok, però. Ecco qui Mina che se ne va, sotto il bu, il bu del pubblico, chiaramente. Che ha visto? Oh, è così che decidi di aiutare le tue amiche, Mina? Voltare le spalle ad una che si è pentita del suo passato e che ti ha salvato la pellaccia più volte? È questo ciò che sei diventata? Hmm, ah, io non ti credo, Mina. Io non ti credo affatto. Media Ice. Eh, Media Ice che è una che non ne manda a dire, eh cose assolutamente però ha ragione anche Maddy Ice però alla fine dice non ti credo c'è qualcosa sotto anche lei non crede che questa sia la vera Mila non lo so c'è qualcosa in lei che sta cambiando in Mila che sta cambiando e questa cosa viene notata da parecchie persone scusami tu staresti ah giusto la perdente del Maven Classic ti suggerisco di riflettere prima di giudicare soprattutto ti consiglio di guardarti le spalle perché a quanto pare qualcuno non ti vuole qui ma cosa c'ha questa? Cioè, ma perché? Perché devi dire queste cose? Cioè, mi ha detto cose giustissime. Peraltro sta dicendo anche io non ti credo, nel senso, non, non credo che tu sia quella vera, cioè questa versione di Milan. Versione... Cioè, sta cambiando Mila. È, è, è evidente a tutto e tutti, sta cambiando. Ma di Ice non ha parole. Che dice? Ok, è vero che qualcuno ce l'ha con me di Ice, ma questo non deve essere ora. Eh, cioè, una minaccia di Mila nei suoi confronti. Boh, vabbè, visione femminile è veramente in ebollizione. Eh? Veramente, eh, forse mai vista così. Forse mai vista così, ma è chiaro che siamo vicini al Royal Rumble. Tutti vogliono vincere. Eh, e attenzione a Maddie Ice. Devo dire attenzione a Maddie Ice. Perché ora fa il suo ingresso. Noi vi lasciamo l'ingresso di Maddie Ice. Perché lo tra contro Lady Nins. Restare con noi.
Now you're gone I realize my love for you was strong And I miss you here Now you're gone I keep waiting here by the phone With the pictures hanging on the wall Now you're gone I realize my love for you was strong And I miss you here Now you're gone I keep waiting here by the phone With the pictures hanging Andy Ice contro Lady Denise, un match inedito, probabilmente qui in WF non so se altrove sia stato lottato, non credo. Comunque siamo Andy Ice che eh, ha ricevuto anche delle minacce da Mila. Ora qualcuno potrebbe pensare, ma non è che era Mila, la corporatura potrebbe sembrare quella. Perché no? Cioè alla fine questa versione di Mila, questo... Che però possiamo chiamare la versione perché è vero che su Rings si è un po' comportata anche in maniera sleale. Cioè, ma non quella slealtà, no? Non ha rubato fondamentalmente il match contro Jazz Lynch. Però si vedono dei cambiamenti. Si scorgono dei cambiamenti. Mettiamola così. E cambiamenti, insomma, che potrebbero portare dalla padella alla brace quello che è l'amicizia di Mila con Alexandra. Però qui ci si mette in mezzo Mila con Maddy Ice. Allora, la situazione è veramente scottante. Qui, però, la Denise se ne frega delle situazioni. E attenzione, perché questa. Aspettate, questa è la tecnica che si è utilizzato molto simile alla Number Jack, veramente quella in versione Powerbomb, ma che ha probabilmente utilizzato la misteriosa individua che ha salito a Maddie Ice in quel de della Dimension Chamber. La Denise qui però sbaglia completamente le misure, Maddie Ice si riprende e poi Double X Handle va al suolo. Maddie Ice che la va a prendere, poi Powerbomb vediamo, eh ma la Denise non è lì a quella la bicicletta, veramente questo è il debutto sul ring, ricordiamo di Maddie Ice che vorrà far bene però qui si cuca una bella bicycle kick da parte della, lei, della signora della signora Denise che però qui viene presa e consegno shovel side kick e poi ragazzi madonna mia sta giocando questa botta la schiena Maddie Ice la, la conosciamo in TNF è una che non, non sbaglia niente peraltro, peraltro dobbiamo dire che Maddie Ice ha anche una, un contratto umano tolli perché in quella di di TNF Takeover Brooklyn lotterà ragazzi eh, scusate non lotterà sarà presente poi chi lo sa se lotterà sarà comunque presente no? Mm, potrebbe lottare contro potrebbe avere un face to face contro una certa Tara Wilson potrebbe addirittura lottare vedremo un po' potrebbero annunciare un match questo non lo sappiamo però però eh, vedremo un po' perché ora devi stare attenta sia a Tara sia a questa misteriosa individua sia che potrebbe essere addirittura Tara Wilson potrebbe essere un'altra potrebbe essere Jessica Prince potrebbe essere di cui attenzione qui Luxuria entra a fare solo due stavo dicendo potrebbe essere Jessica Prince perché ha avuto dei sapori in passato con Jessica Prince molto importanti ma potrebbe essere Mila stesso potrebbe essere, cioè, potrebbe essere tante tante personalità diverse quindi vediamo un po' di chi si tratta o se è solo una perché poi bisogna capire anche quello se entrare nel merito di una stable di un tag team che c'era con lei e quindi vediamo un po' situazione sicuramente insomma tra eh, Mila questa misteriosa individua poi Tara Wilson in TNF Maddie Ice non sta facendo molte amicizie eh? ma non per colpa sua paradossalmente e questa è la cosa paradossale allora un po' se vogliamo quello che disse in passato riferito alla WF no? ha detto cattiverie nei confronti della WF e ha definito la TNF la sua vita la sua casa praticamente poi chiaro che quando abbandoni casa tua per un'altra casa allora che succede di cui tu hai sparlato eh, magari succede chiaramente che molti fan e molti soprattutto superstar non la prendono bene qui però <ride> non la prende bene la linea inizia questa Half Nelson Driver 1, 2 attenzione 3, no mamma mia questa electric chair in Half Nelson Driver media ice straordinaria anche dal punto di vista tecnico e poi qui e poi qui vola Phoenix Splash no incredibile ci ha provato, ma lei all'inizio non è lì quella le biciclette. E poi se... No, se la carica. Se la carica, se la carica. Uh! Reverse GTS. Uno, due, tre. No, si salva, si salva Maddy Ice. E attenzione perché qui Maddy non deve sottovalutare l'impegno. 
probabilmente stava ancora pensando a, alle minacce di Mila perché probabilmente ha detto ma non è che lei ce l'è dietro fondamentalmente potrebbe essere eh. magari potrebbe essere anche un trucco di Mila no? dice vabbè tanto io gli ho detto ora nessuno pensa che io sia la misteriosa aggress il misterioso aggressore perché non è che te lo viene di faccia però potrebbe essere un doppio gioco da parte di Mila eh a volte si fa anche così si gioca con le parole quindi attenzione io comunque Mila non la scuderei specialmente in funzione di questo suo semi cambiamento non parliamo di un cambiamento totale globale ma se un semi cambiamento qui tanto attenzione di nuovo a, a, a Daxia o meglio di nuovo Lussuria la sua Lussuria la versione parlamentare della Daxia e poi credo che il match va neanche a muovere perché Maddy Ice sia pronta a chiudere l'incontro con la Sennes no no invece no oh, che difesa di Lady Nis Stratosferica difesa di Lady Denis che va segno con un bella Superman Punch. C'è lo schienamento 1, 2, soltanto 2, ma è solo 2, solo 2, neanche 2 forse. Incredibile, la conosciamo, Eddie, è un abituato a subire per grandi eh, tratti, per lunghi tratti del match, ma poi si sì, rifà la stragrande. Eh sì, molti match normalmente di Maddie saranno così, eh. penso anche in Double F, d'altronde eh, quella è la sua qualità migliore, resistere e poi far credere no, di essere bollita per poi partire in contropiede e vincere il match qui però sbaglia un po' di misure forse si lascia un po' prendere la foga e inizia molto brava la va a prendere di nuovo per il GTS ma qui subitamente però l'esterno del ring eh, la devi rialzare la devi riportare sul ring eh, insomma ci metti già un po' ci prova la devi inizia più velocemente possibile però comunque sa che ci sta mettendo troppo tempo infatti già vedi che Media Ice si potrebbe riprendere va dal paletto tenta il tutto per tutto tenta il tutto per tutto addirittura un knee drop da lì dalla terza corda devastante uno due e tre no si salva ancora questa è Media Ice signori signori e signori welcome to the Media Ice era nell'era dei Media Ice <ride> beh nell'era più che altro nell'universo mentale di Media Ice eh. pieno di voci e le voci hanno detto non devi cedere in questo caso lei ormai sta convivendo con questo no questo questa miriade di voci qui però la Sennes chiude i giochi no non la schiena però non la schiena la fa correre allora e qui c'è il suo marchio di fabbrica ovvero la Firestorm la tempesta di fuoco che va a segno c'è lo schienamento vincente 1 2 e 3 Media Ice dunque vince un match ma con molta difficoltà D'altronde qui siamo in WF e il livello si alza e Maddy deve abituarsi. Chiaro, Red Inis non parliamo della migliore sulla piazza, ma neanche l'ultima arrivata. Quindi sicuramente era un buonissimo combattente, però insomma eh, Maddy Ice ha faticato appunto perché è il suo primo match, è il suo match di debutto in WF. Quindi ci sta assolutamente, molti sottovalutano questa cosa, se nella federazione più antica del mondo. Quindi insomma, tutto rispetto, puoi anche faticare, ecco, eh. mettiamola così. Eh, grande vittoria di Medias comunque sia perché ha saputo soffrire chiaro che deve capire che non è in TNF questo è importante non deve sottovalutare l'impegno anzi deve, deve, far, deve capire che qui si lotta al triplo quindi qui sei nella mecca del breasting grande vittoria di Medias sicuramente eh, ora però ci manca soltanto il nostro main event nel quale Tyler Payne dovrà darci delle spiegazioni riguardo quello che è successo abbiamo capito quello che è successo perché attenzione però perché non è terminato il tempo di Maddie Ice perché a quanto pare le Iron Ladies le Iron Ladies Kimberly Jason e Natalie Benson si presentano si affacciano ovviamente per poter uh, conversare con um, uh, la Maddie Ice insomma questa è sicuramente è una situazione strana perché ora ci si mettono anche loro mira prima <ride> Tara Wilson di là la dice che seguono anche la, la tecnica che <ride> una tecnica um, che ha ricordato la lumberjack appunto eseguita da questo misterioso questo misterioso avversario diciamo così no? questa misteriosa tipa in quel di Michel Chamber e poi oggi ci ritroviamo anche le Iron Ladies che a quanto pare devono dire qualcosa a Media Ice e non credo che siano qui per ringraziarsela eh? non credo che siano qui per um, eh, diciamo augurare il meglio mettiamola così conoscendole sono qui per minacciarla sono qui per dire tante brutte cose nei confronti di Medi Ice di certo l'arrivo di Medi Ice non è passato inosservato e probabilmente ora deve stare attenta anche a una certa Mila ora non so se chiaramente le strade di Mila e Medi Ice si potranno incrociare magari alla Royal Rumble potrebbe succedere chiaramente 
staremo a vedere, staremo a vedere perché di certo la situazione, ripeto, la situazione femminile sta veramente sta diventando il fiore all'occhiello della WF non solo chiaramente la visione femminile perché la visione maschile ha veramente tanta roba di cui parlare anche quella femminile non è da meno questa dimostrazione di quanto anche già Minuzza dobbiamo dire la verità stia facendo perché ne parliamo male del presidente della dirigenza molte volte però qui c'è da dire che veramente da questo punto di vista sta facendo il massimo il massimo che si possa fare che si possa raggiungere diciamo la verità sentiamo però le parole adesso dei due così alla fine ti sei decisa Mendy Oh, come facevamo a sapere dei tuoi continui rifiuti? Forse perché guardavamo quella fogna della TNF. Mmm, nah. No, queste, queste prendono in giro, continuano a prendere in giro, in giro in maniera pazzesca, veramente. No, semplicemente perché noi possiamo fare ciò che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo. Conosciamo tutti i movimenti di mercato della WF, conosciamo chi se ne va, chi approda nella landa delle divinità e chi se ne frega altamente. Un po' come hai fatto te, Merdi. Se state cercando di entrare in testa e prendere il gioco di me, vi consiglio di levarvi i tacchi. Forse la WF vi ha mandato qui perché non siete altro che le loro Iron Beaches. Uh, qui, beh, qui si prende proprio i fondelli. <ride> Diciamo che Maddy Ice uh, non, non è qui per parlare, mettiamola così. E di certo non sta ai giochetti mentali delle, delle due Iron Ladies. Come osi? Lascia stare Nati, dopo tutto, visto quanto è successo al suo debutto, direi proprio che qui in WBF Maddy Ice ha le ore contate. Beh, questa è un'altra minaccia, cioè ragazzi Maddy Ice nell'occhio del cilone, altro che godersi le, le feste. Con tutto il dovuto rispetto che non meritate Devo ammettere che la novellina ha del fegato Un <ride> bitches Beh devo dire che il nome è davvero azzeccato Oh scusatemi ma non credo che vi servano le mie presentazioni Né tantomeno le mie scuse per avervi interrotto Alice Walker ragazzi Alice Walker è qui E eh, beh d'altronde dopo la sua grande vittoria contro Gran Cardiff Non poteva stare a guardare lo show senza interferire o intervenire Se davvero voi due andate in giro sostenendo di poter fare ciò che volete Quando volete con chi volete perché settimana prossima non ci divertiamo con un bel tag team match? Io e la novellina contro le Aaron... Mm, Peaches, che ne dite? Dunque Alice Walker arriva subito al solo. Parla poco anche lei, ma ficca bene come si suol dire. Cioè vuole subito un match, d'altronde fa bene. Vuole allenarsi ovviamente. Ancora? Ma dillo un'altra volta e ti spacco il culo il genere del cazzo. Ferma, ferma, ferma. Dunque, dopo un anno e mezzo a sguinare spade con colei che ti ha tradito, ora vieni qui a salvare la pellaccia di una novellina? Wow, davvero un grande traguardo il tuo. Beh, Natalie e Kimberly sanno sempre quello che devono dire. Eh? Oh, ma certo, me ne stavo completamente dimenticando. Maddy, davvero credi che questa donna ti voglia dalla sua parte? Fosse tanto stupida la bella Nati. E che dire? Ora ce ne andiamo e settimana prossima mostreremo al mondo che né una reginetta né una salica toglietta possono fermare le Iron hmm, Ladies. Beh, dunque, dunque, annunciato, confermato e ufficializzato il match per la settimana prossima. Bel tag team match, ma la domanda è, effettivamente, Alice Walker, o meglio, Maddy Ice si dovrà fidare di Alice Walker? Eh, eh, non hanno tutto, tutti questi torti, tutto questo torto, le Iron Ladies, eh? Perché comunque io non mi fiderei di Alice Walker Anche perché tra poco siamo in, in arrivo In prossimità del Rumble Match E sicuramente se Alice Walker è qui È perché ha visto del pot grandissimo potenziale in Maddie Ice E forse da una parte potrebbe anche infastidirlo questo Vabbè, noi ragazzi ci fermiamo un attimo Tra poco le parole di Tyler Payne Mixed with execution, we insane over here yeah. 
We taking over, making no excuses. They can't control us when they only shooting blanks. Don't obey the rules. We go against the grain. We fight the system until no one is a slave. I'm defying. Yeah. I rise in a crisis. Uh -huh. I know what the price is. I'll show them what a fight is. I'm the leader of the pack. I'm here where you at. Siamo giunti al nostro main event, un main event tutto parlato perché Tyler Payne, colui che avrebbe potuto vincere il titolo All Star in quella di Enemy Chamber, si è tra virgolette, diciamo, fregato da solo, con le prove mani. Cioè, ha aggredito Mr. P che a sua volta aveva permesso, cioè aveva aggredito David Johnson, permettendo quindi di conseguenza a Tyler Payne di dover procedere soltanto allo schermamento, avrebbe vinto il titolo. E invece Tyler Payne si è accanito su Mr. P. Perché? La domanda è perché? Cioè, proibirti di diventare campione di All-Star? Cioè, di, cioè, penso sarebbe il sogno di, tutto, no? di tutti mm, una cosa del genere. Invece, fai l'esatto opposto. E consapevolmente, perché sai che attaccando Mr. P, attacchi la Demian Light, di conseguenza attacchi la Benuzzo, ma di conseguenza non vince il titolo. E permetti peraltro David Johnson di potersi riprendere. Infatti, dopo del prendere andato su David Johnson. Ora, chiaro che bisogna capire... Eh, se c'è andato per un motivo o per l'altro però insomma mi sembra chiaro come Tyler Payne si sia affossato da solo da questo punto di vista si trova parole su parole perché mi sembra abbastanza pieno d'animo oggi diciamo così si sì, lo so lo so non avresti mai voluto vedere mi contitolo che certo non avrei meritato non l'ho fatto né per questo motivo né per Jones se proprio volete saperlo tutto ciò che ho sempre desiderato per sì che questo finisca e quando dico tutto questo, mi rivolgo a te, Calvin. Tu sei. tu che ora sei leader di un esercito. Tu che guidi tutti come fossero le tue marionette. Tu che guardi tutti all'alto verso il basso. Ma c'è qualcuno qui a casa tua che se ne sbatte le tue regole. Qualcuno che ti ha cagato in testa, facendoti fare la parte del sumaro. Qualcuno che sa come condurti alla vera sofferenza. Qualcuno che ti conosce meglio di chiunque altro. Ho giocato al tuo stesso gioco e l'ho vinto, strozzo. Dunque lo stava prendendo in giro, non ci credo. Terpen stava giocando lo stesso gioco di Calvin Woods. E se c'è una parte che mi consiglia di finirla qui in Dormine, l'altro mi sussurra come tutto ciò che c'è solo l'inizio di un grande puzzle. Un puzzle che mi porta a te. Perciò la mia domanda è semplice. Come ci si sente ad essere smerdato con la stessa moneta? Qui Tyler Payne si sta scavando e cavando, no, che no, scavando la fossa da solo. Cioè, se la sta prendendo con l'intera di Valencia, ma soprattutto con Calvin Hoots. Se si è voluto mettere il contro di me. Ed ora mi sta pagando le conseguenze a carissimo prezzo. Io vinco sempre, Calvin. Che tu lo voglia o meno. Io vinco sempre. Tyler Payne ha del fegato da vendere, eh. Cioè, questo veramente ha del fegato pazzesco. Qui si sta buttando nelle facce dei leoni. Cioè, non ci credo. Cioè, non credo a quello che sto sentendo. No, che succede? Oh mio Dio, oh mio Dio, è qui. Attenzione. No, Levitan, è Levitan, è chiaro. Cavinuz ha inviato Levitan a... Distruggere, vittimizzare Tyler Payne. Tra l'altro, Tyler Payne che sta prendendo copiosamente sangue e Levita non è lì a curare le biciclette, continua in perterrito a colpire sulla fronte con una serie di sganassoni devastanti. Il proprio rivale, perché a questo punto è questa l'arma, non è più a Bodips, ma è questa l'arma di distruzione di massa del, dell'esercito della Divan Light, dell'esercito di Calvin Hoods, ovvero colui che non ha mai perso un match, ovvero Levita. E qui si mette male per Tyler Payne eh? Perché qui sta andando un po' troppo oltre Secondo me Sta andando veramente troppo oltre E Vitan smette di prendere lo sganassoni però Non ha terminato con lui Addirittura lo strangola Lo strozza in piena regola Mamma mia Strangolamento in piena regola è il suo Una violenza inaudita Tyler Payne perde copiosamente sangue Qui credo che Calvin Hoods abbia pescato il jolly un Levitan peraltro che sembrava aver rapito John Pranzi in quella delle Michelle Chamber non abbiamo ancora notizie di John a questo punto di vista non sappiamo se sia stato effettivamente Levitan sembrerebbe di sì però la domanda è dov'è John? 
che ora le vedano se la prende con te il pain ma la domanda vera dov'è? mamma mia veramente senza senza giustificazione questo assalto assolutamente attenzione però c'è David Johnson c'è il campione che comunque in un modo o nell'altro cerca di vedere David Payne e va sulle Levaida ma qui David pure lui si sta scavando la... no c'è Sklangol infatti lo sapevo lo sapevo perché secondo me Calvin Woods si aspettava una possibile interferenza di David Johnson e ha detto a Sklangol guarda fatti vedere perché sarà il tutto crack a te ed ecco fatto è chiaro l'intento di Sklangol a questo punto eh. è chiarissimo Tyler vuole Calvin David vuole le luci e io voglio ciò che mi farà tornare in vetta al mondo il titolo WWF beh direi che, che sia chiaro il messaggio chiarissimo più chiaro di così ma non serve neanche appunto riferirlo verbalmente eh. mamma mia ragazzi che finale con questo, questa immagine di un Zegon che se la ride con David Johnson al suolo con Terpenna che sanguina copiosamente e con un Levede che si sta riprendendo è veramente tutto Emanuele Filoni l'appuntamento ragazzi e alla prossima ciao